Trên Thầy đã thương tưởng vì chúng con tớ cả Trong lời chúc mừng thánh tế và lời thỉnh cầu của chúng con Giờ này toàn thể chúng con xin được cúi đầu Trần thể Thầy tham bái Nam Mô Phật Vũ Sư Thích Ca Mô Vũ Phật dạy 
chúng ta học hiểu học hiểu rất rành rẽ nhất là ở các thiền viện được học cả 10 năm lý thuyết chúng ta nắm vững nhưng mà thực hành chúng ta đã thực hành được bao nhiêu kiểm nhiều nửa phần không đó. thì đó là một vấn đề mà tôi thấy cần xem ra giải thích cho tăng ni thực tế biết mà cố gắng tu nếu chúng ta biết được lên núi rằng mặt mà chúng ta không có chịu cực leo từ dưới chân núi lên tới chóng núi thì bao giờ chúng ta biết được chóng núi nào chắc biết tầm lý thuyết trên thực tế chúng ta không bao giờ đi tới vì vậy mà muốn biết cho rõ trên chóng núi có những cao như thế nào nhìn xa như thế nào tất cả những cái gì mà từ chóng núi biết thấy rõ ràng mà chúng ta chưa leo tới chóng núi thì có nghe nói có thấy sách vở duy nhưng chúng ta không bao giờ biết đúng như là thật mà muốn biết đúng như là thật là phải leo tới tận chóng núi nhìn xuống mắt mình thấy rõ từ nơi này đến nơi kia bốn phương tám hướng rằng mặt thì mới lại là người đứng trên chóng núi nhìn xung quanh thấy tường thành và nếu chưa lên chóng núi mà có nói thì quý vị nghĩ nói xác thực là chuyện bao nhiêu nói phía đâu có cái gì phía tay có cái gì nói theo cái lời chỉ dẫn mà mình không thấy thì cái nói đó nó cũng còn hơi lý thuyết thôi chứ không có thực tế muốn thực tế thì chúng ta phải leo tận trong núi cũng vậy trên đường tu Phật dạy chúng ta rất kỹ ở trong các kinh điển còn đi chết lại tu từ sơ tâm tức là sơ bát tâm cho tới ngày thiên mãn quả bồ đề phải trải qua bao nhiêu bao nhiêu cái hoàn cảnh bao nhiêu cái thứ lớp rồi mới tới chỗ cuối cùng trong kinh kể rõ hết thấy như từ phàm vô mà tu tới thành phật quả trải qua được bao nhiêu bao nhiêu ngôi vị nào là thanh văn duyên giác bồ tát của mình nếu hỏi người ta là cảnh sát này thấy không thấy gì thanh văn mà nào là tư đại hàm tu tu là hoàng tư đại hàm anh đại hàm anh đại hàm rồi bồ tát thì ngôi vị sơ bồ tát rồi tới thập địa bồ tát của mình mình kể thuộc lòng mình nói nghe rõ lắm nhưng mà mình không có nổ được tu thì mình có tới được cái gì nào không? Thì cái đó là chỉ chi tiết thôi Thực tế là tới đâu hết Bởi vậy cho nên Với người tu chúng ta Học lý thuyết Để thực hành Chứ không phải học lý thuyết Để mà giảng nó Nhưng mà gần đây tất cả người học đạo phần lớn là lý thuyết cho thực hành thì rất là đơn giản học được người phần mà thực hành được chỉ mới chưa phần với chị gan nói thật cho tôi nghe đây chuẩn bị cho chúng ta còn nói <cười> như vậy thì nói thực tế thì học được rất nhiều nếu mà hỏi tất cả quả vị từ thanh văn duyên giác cho tới bồ tát bao nhiêu quả quý vị có thể kể một lòng phải không kể danh sách nhưng mà hỏi giờ quý vị đã đến vị nào thì sao thì bắt đầu ở trên phải không như vậy thì có đáng buồn không 
chúng ta không thuộc ngôn ngữ mà không có đi không có đạt được cái nơi chốn quả vị nào đó là cái đáng buồn cho nên tôi muốn nhắc quý vị ở đây là lý thuyết chúng ta học được biết rằng mà không thực hành thì cũng là lý thuyết xuôi học lý thuyết mà không thực hành thì chúng ta không bao giờ tiến tới con đường giải thoát được mà nếu người tu mà không có thực hành những lời Phật dạy thì tất nhiên cái tu chúng ta quá ư là sơ sài nó mới là cái ngôn ngữ chứ chưa có phải là thực hành đi trên con đường giải thoát nói đó là để nhắc lại cho tất cả tăng ni cũng như phật tử chúng ta học đạo là học lý thuyết nhưng hành đạo thì ai làm hành đạo thì mỗi người phải tự thực hành mà lý thuyết mình thuộc mà không thực hành thì bao giờ mình đạt được đạo quý vị trả lời dùm tôi câu đó chừng nào cách ba cái vô số ký để làm vậy thì quá xa xôi cho nên tôi có thể nói lần giảng này hay là kỳ giảng này là kỳ giảng chót tôi không có giảng tiếp nữa tại sao vậy bởi vì chúng tôi thấy rằng lý thuyết mà đánh giá là phải thực hành cái lý thuyết mà lý thuyết xưa đó thì không thấy đâu hết chúng ta ngồi lại nói đạo lý thì quả vị thanh văn nhiên giác bồ tát chúng ta rằng nó tên đất mà hãy cho thầy đã được quả vị nào thì sao thì lắc đầu như vậy là đã mừng hay đã buồn người tu chúng ta mình như vậy hết rồi, thì chắc đã buồn lắm cho nên tôi muốn cảnh tỉnh tất cả thanh ni cũng như phật tử chúng ta học để mà hành chứ phải học để mà lý thuyết nhưng mà gần đây chúng ta học lý thuyết rồi cũng nói lý thuyết mà chưa có hành lý thuyết thì đó là một cái khuyết điểm lớn của người học đạo Việt Nam nếu chúng ta nói lý thuyết ngay kể quả gì từ thanh văn như chá tới bồ tát thuộc lào lào mà chúng ta không được một chút nào trong đó thì đó là cái đáng buồn vì vậy mà tôi muốn nhắc tất cả tăng ni cũng như phật tử chúng ta học đạo là phải hành đạo chân học đạo để mà thuyết pháp như vậy thì trong cái giới tăng ni chúng ta học đạo hành đạo hay là học đạo để thuyết pháp quý vị nói chuyện cho tôi nghe coi để hành mà hành được chuyện bao nhiêu rồi đúng lý thì chúng ta học để mà thực hành chứ không ta học để mà lý thuyết nhưng mà cái hành của mình quá là chậm chậm hơn có gì nữa chậm hơn phù bò chứ phải không lý thuyết thì nói trên mây trên núi mà thực hành nó thì phù lù bò thì như vậy thì sao? Chừng nào mình đạt được 
những cái cao siêu tôi lý thuyết đó là tôi muốn nhắc cho tất cả tâm đi thấy rõ con đường của mình đi mình phải thực hành chứ mình không phải chỉ lý thuyết thôi mà thực hành này, thì phải gắn sức nhấn tâm chứ không phải thôi thôi được bởi để tôi tự gắn tự thấy hai phần lý thuyết và thực hành kiểm tra lại thì mình thực hành quá lý thuyết thì quá cao siêu bây giờ nói lý bồ tát là gì mà nói ra lắm bồ tát tu có nói bao nhiêu ngôi vị biết hết anh mang nhiêu giá trị như là nói nhân nhất mà hỏi thầy cô đã thấy bậc nào rồi thì sao thì sao một chút nó khóc ở cái chút nào hết thì như vậy nếu mà chúng ta học đạo mà không có thực hành được cái con đường tiến đến đạo quả thì chúng ta tu thì bao lâu nữa mới được thể thành thật Tôi kinh dạy tu bao lâu tức là ai vô số kiếp hay không bây giờ chúng ta được mấy đời ba người xuống kiếp mà bây giờ chưa được số nào thì cái đó là cái đáng buồn cho nên quý vị nhớ tôi muốn cảnh tỉnh tất cả thanh ni cũng như phật tử chúng ta học thì phải ăn mà thường thường là nói tu cũng phải thật cũng phải thành học thì thành tu cũng phải thành chứ không phải mình tu chỉ bằng miệng thôi mình tôi rất buồn bây giờ người tu hành hay là nói bằng miệng cứ tối vô chùa tụng thầy thầy kêu là thầy gì rồi khi đứng dậy tụng thầy cái rõ như vậy hành hay là thuyết tụng nó phải là hành mà giờ mình cứ tối tụng thầy khuya tụng thầy thì nó đầu là hài lòng khỏi cái sợ ăn của đàn na tính phí tổn thương nhưng mà xét kỹ thì mình cũng hành thôi chỉ tụng thôi mà tụng cho ai nghe tôi rất buồn thật nhất trên cho mình để hiểu tu mình đem mình đọc cho thật nghe lại buồn không tối lại khi lên kim chỉ đạo mình đọc cho thật nghe khuya cái lăng nghiêm đọc cho thật nghe mà mình không hành như vậy thì quý vị nghĩ mình tu chỉ bao nhiêu kiếp cho thành thật quá cái điều xa đấy không đó là một cái điều tôi muốn nhắc cho tăng ni chúng ta đã là cạo bỏ câu đất và vừa tu bỏ tất cả việc thế tục để tu thôi mà một việc tu chúng ta làm rất lơ là để có thì nghĩ hết một cuộc đời chúng ta như thế đâu không biết đủ đền trả cái nợ đàn nó cái chủ cái con nữa chứ đừng nói là ước ít dư giả đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải tự kiểm tra lại mình xét coi mình xứng đáng chưa nếu mà chưa thì phải cố gắng nỗ lực thêm tu cho nó đáng một đời tu không hổ thẹn với tất cả đàn các thí dụ chứ còn nếu mình tu tự lên là không xứng đáng thì đó là cái hổ thẹn lớn mà không phải chỉ hổ thẹn thôi mà còn là mang tội lỗi sau kia phải đền trả được 
cho nên tất cả tan ni ngày nay chúng ta tu khá đông mà nếu chúng ta lơ là không xứng đáng thì đó là một cái lỗi lớn của những người có trách nhiệm hướng dẫn vì để người tôi phải nói phải nhắc nhắc để cho quý vị nhớ cố gắng thực hiện cố gắng làm cho tròn thì cái người đi trước người hướng dẫn không có bị tội lỗi còn nếu đi trước mà không chịu hướng dẫn nhắc nhở cho người đi sau thì đó là cái lỗi của người đi trước chết nè thì tôi đã bao nhiêu năm tu tại các tập hợp điện vừa tu vừa giảng dạy cho tăng ni ngày nay thì tôi đã quá cái tuổi hưu trí rồi tôi phải nghĩ nhưng mà khi tôi nghĩ tôi nhìn lại tôi thấy lo những người mình có trách nhiệm hướng dẫn họ có làm họ có thực hiện được những cái gì thật giả hay không hay là mình chỉ nói nghe xuông rồi bỏ qua hết như vậy thì cái trách nhiệm của người hướng dẫn cũng chưa có tròn cho nên thỉnh thoảng tôi có dịp có cơ hội thì tôi phải nhắc nhắc lại cho tăng ni nhớ cái bổn phận của mình cố gắng thực hiện dù chưa tròn nhưng lúc nào chúng ta cũng nỗ lực cũng cố gắng gia đình có nên làm trên đường tu quý vị thấy nó gạt cho nó xa từ khi bước chân vào đạo cho tới ngày mình đạt được đạo quả gạt cho xa quý vị phóng chuyện bao nhiêu cây số mấy trăm ngàn cây số mà bây giờ quý vị nhớ lại cho mình đi được chuyện như cây do khoảng chuyện bao nhiêu như vậy cả trăm ngàn cây nằm đi đến năm mươi cây à. xa thôi là xa phải không cho nên mình phải cố gắng tối đa để phải cố gắng thường bởi vì quý vị nhớ người con bỏ cha bỏ mẹ đi tu thì cha mẹ rất buồn nói rằng con rất yếu không có nuôi dưỡng cha mẹ nhưng mình sẽ đáp lại sao dạ không đứt tu của con mà đổ qua má thấy không mà mình tu không có công đức gì hết thì đỡ ai đó là một cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho tất cả nhớ chúng ta muốn đỡ cha đỡ mẹ thì chúng ta phải có đầy đủ công đức mà công đức đó là công đức của những cái người cố gắng tu hành chứ không phải công đức mà nó vô ngồi ở chùa tối tượng thời kinh như là đủ mà chúng ta phải nỗ lực tu cho có đầy đủ công đức như vậy chẳng những đền ơn cha mẹ còn đền ơn đàn ma thí chủ nữa như vậy thì quý vị kiểm lại cái nợ của chúng ta thiếu từ gia đình cha mẹ cho đến đàn ma thí chủ chuyện vậy mà không có tụng tới tại kinh nè ở kia tụng thờ nữa cái thờ nên làm như vậy thì làm sao mà đủ để mà đền trả không ơn cha mẹ đền trả cái ơn của thí chủ cho nên tất cả tăng ni quý vị phải nhớ bổn phận của mình Tu không phải chỉ trả nợ đền ơn thôi mà tu chúng ta còn phải đi trước xa để mà hướng dẫn chỉ dạy cho người sau nữa vì vậy
để mà cái trách nhiệm của người tu hết sức là nặng nề hãy làm sao cho nó xuyên đến cái bổn phận của mình đối với cha mẹ mình không hổ thẹn mình bỏ cha mẹ ra đi mà cái công phu tu của mình có thể đền được cái ơn sinh thành giữ được cái cha mẹ đối với đàn nam với chủ mình thấy rằng cái nợ thứ chủ giúp đỡ mình có cơm có áo hàng ngày no ấm để tu mình cũng có thể có đủ để mà đền đáp thì như vậy nó mới khỏi khổ thẹn chứ còn nếu xét tới cái nào cũng thiếu hết thì đó là cái đáng lo đáng ngại người ta nói người xuất gia là tự độ mình rồi độ người nữa tức là tự độ độ tha đó mà mình không làm tròn bổ phận thì độ mình không được thì độ được ngay cho nên tất cả tăng ni tôi xin nhắc lại một lần nữa chúng ta phải cố gắng phải nỗ lực tu hành cho chính chắn cho đầy đủ dư không thể thiếu để mà đền ơn cha mẹ đáp lại cái nghĩa của phật tử cúng dường lo cho ăn đi như vậy thì chúng ta bớt lo bớt buồn và cũng không hổ thẹn với một người xuất gia thì đó là tôi nói chung cho tất cả quý vị tự kiểm cho mình rồi cố gắng vươn lên cái đó tôi muốn nhắc lại cho quý thanh niên thật tử biết mình tu theo đạo phật à, đạo phật là đạo gì à, thật là giác ngộ viên mãn người giác ngộ viên mãn gọi là phật mà mình tu theo cái đạo giác ngộ đó tức là phải giác ngộ đi trên con đường giác ngộ thì mình phải giác ngộ hay mình nói trong thế gian đi trên con đường sáng thì mình phải sáng như vậy thì chúng ta tu theo đạo giác ngộ bây giờ kiểm điểm lại mình giác ngộ được gì có gì quý vị kể cho tôi nghe trước cái giác ngộ của quý vị coi giác ngộ về cái gì tức là ông thầy trụ trì cũng trả lại là giác ngộ là đối với tham sân si hồi xưa thì mê tham theo nó thì về giác ngộ là phải dứt bỏ nó phải không à, như vậy đó là giác ngộ nói thì như vậy nghe được đó nhưng tôi hỏi thực tế tất cả quý vị có mặt ở đây tham sân si cái gì biết được bao nhiêu lần cái đó là cái thực tế đó ước gì bao nhiêu bao nhiêu phần trăm cái đó là cái mà phải khẳng định chứ không phải khẳng định phải khẳng định mình phải giác ngộ mà giác ngộ thì gần nhất là ba cái đạo mà trong kinh Phật là, là tam đạo đó là ba thứ đó là tham sân si mình đã biết được bao nhiêu đó là tôi muốn nhất bây giờ giả sử tôi nói thí dụ như vậy sau đây có vị tăng là đi ra đường để có những chứa trẻ mổ nghịch nó kêu tên ông thầy nó chửi thì ông thầy có giận không bậc thầy cái tầm cô những con không có gì nhưng mà nó hơi giận không gì hết vậy 
<cười> thì cái này là cái mà nó thực tế chúng ta tu cái bước đầu của chúng ta là diệt trừ tam độc tam độc là tham sân si hoặc gọi đó là ba thứ rắn độc đó nó hại mình nếu còn ba thứ này thì người tu không thế nào thoát phải đau khổ mà phải trở lại chịu đau khổ bây giờ đặt vấn đề thực tế giờ tham tham thì có nó tham tài tham sắc tham danh tham thực tâm về đấy thì trong cái tham đó quý vị giảm được điểm nhiêu <cười> Rồi cái xăng quý vị giả được chuyện như Hốn nữa là cái si nó nằm ngọt ở trong đó Nghĩa là ba cái quý đọc Mà chúng ta chưa có gỡ Chưa có giải sạch Thì làm sao giải pháp sinh tử Mà không giải được ba cái đó Thì làm sao đủ phước đức mà đền ơn cho cha mẹ đàn an chủ thầy tổ của con do đó mà con muốn nhắc cho tăng đi ý thức được rằng sự tu hành của chúng ta thực tình bước chân vào đạo thì chúng ta phải thụ hưởng cái phần nuôi dưỡng của đàn na cái, cái chủ từ an mà cư dân như vậy thì chúng ta mỗi ngày đều có năng nợ mà nếu năng nợ mà không có đủ sức trả thì đó là chúng ta còn chìm nặng chìm sâu hơn những người thế giới vì vậy mà khi mà đã tu được thì chúng ta phải cố gắng để vươn lên vượt qua hết những cái tập thường của thế gian để xứng đáng là một người xuất thế để trả nợ đàn thân chí chủ chứ không nên chạy chờ không nên xem thường những cái học thủ hưởng của mình mà phải thấy làm tính nạn bộ phận mình phải lo đền trả từ công ơn cha mẹ cho tới đàn anh chú chủ mình phải có đủ sức đền trả những cái gì đó đền trả cái xứng đáng mà muốn đền trả xứng đáng thì không gì hơn tu để thoát khỏi những cái nghiệp quả trong luân hồi sinh tử có tu được như vậy ra khỏi cái dòng sinh tử thì mới đủ để đền ơn cho cha mẹ đền ơn cho đàn ông chú chủ chứ nếu mà mình dùng lẫn quẩn trở đi trở lại trong thế gian này thì đền ơn nổi ơn nổi không nhiều khi tôi thấy có những cái đáng lo là mình không làm ra được một cái công gì đáng kể mà phụ hưởng của đàn nam chí chủ thì đó là cái mối nợ lớn mà nếu mối nợ đó nó cứ tăng hoài thì thử hỏi khi nhớ mắt mình sẽ đi về đâu trong luật đạo luật hồi mình sẽ ở vào vị trí nào đó là một cái điều mà tôi thấy cần phải cố gắng dù mình chưa có giải thoát được nhưng cũng phải là người biết đủ sức để trả cái ơn của cha mẹ của đàn nam chủ để rồi mình được tiếp tục để sau tu nữa tu thêm chứ đừng có cái mình đã không trả nợ được rồi nợ trồng chặt 
lên tế trạng này tu mà rốt cuộc rồi không được trả lại là người thì cái đó là cái đau khổ nhất như chìm xuống thì không biết đi tới đâu đó là cái điều đáng sợ cho nên tôi muốn nhắc muốn làm tất cả thanh niên chúng ta mặc cái chiếc áo nói hồi xưa là ca sa phải không và bây giờ nói là gì áo tràng hay là y của nhà Phật thì chúng ta phải làm cho xứng đáng công của cha mẹ rồi công ơn cái đàn nam thí chủ rồi của thầy trò rất nặng nề chúng ta phải làm sao tự bản thân mình tu được an lành tự tại chờ đỡ thầy tổ cha mẹ việc để mất người thì đó mới là đáng cái công của một người con hiếu thảo chứ còn bỏ cha mẹ đi lên chùa mà tu cả lên cả lên thế giờ công phu người biết không muốn đi công phu người kia đủ dạy cũng không chịu dạy kinh dân thì cái đó như vậy đó thì đền được cái ơn ai được cái gì để đền đó đó là những cái gì hết sức là thiết yếu cho nên tăng ni đã là xuất gia thì phải cố gắng tối đa ở nhà với cha mẹ cố gắng trình năm phần bây giờ xuất gia rồi phải cố gắng trên người phần tại sao vậy thì ở nhà cha mẹ thì cha mẹ làm nhỏ cái gì thì cũng làm được thì giúp đỡ cha mẹ còn về vô chùa không làm gì được với cha mẹ mà họ ăn cái đàn ăn cái chủ mà không tu ra gì thì không biết cái nợ đó chừng nào chúng ta mới đền đáp được cho nên cái trách nhiệm người tu rất là nặng nề chứ không có đơn giản mà tôi thấy có một số người tu hơi lôi thôi chứ nghĩ rằng tối cũng thời kinh khuya cũng thời kinh là đủ rồi ơn cho là nam thí chủ rồi đủ chưa hai thời kinh nó quý vị nghĩ được bao nhiêu phước nhưng mà trong khi tưởng kinh lại còn có cái nạn nữa cái nạn mà tưởng kinh nhanh cho nó rồi xuống và là cái nạn vừa tụng kinh này vừa ngủ bột nữa đủ thứ dở tệ cho nên phải cố gắng đừng có để cho cái dở nó khiến nó lôi kéo mình người tu là phải xuất đáng là bậc thầy của những người cư sĩ mình là người có trách nhiệm hướng dẫn dẫn đường cho người cư sĩ tiến trên đạo trên đường đạo mà nếu mình lơ là mình không lơ gì thì không thể hướng dẫn được vì vậy mà mình lúc nào cũng phải nỗ lực phải tinh tấn tu cho xứng đáng đừng có để thiếu sót đừng có để lôi thôi mà rồi tự mang thêm mắc nợ trả mã thêm rồi không hết đó tôi muốn nhắc cho tất cả tăng ni quý vị nhớ là cố gắng tu chứ không có nên lơ là cứ nghĩ rằng mình ở chùa thì cứ ăn tu chùa thôi chứ không có nghĩ được đó là cái dòng tiền bắt cơm của người đàn nam thí chủ nhưng người ta có cúng mình cũng có ăn chứ đâu phải bỗng duyên trong chùa có vì vậy mà chúng ta ngày nào cũng là ngày mang nợ mà mang nợ thì phải trả phải đề mà trả về bằng cách nào tức là lấy công đức tu hành để mà trả mà đề như vậy thì mới xuất đá chứ đừng có để lơ là ổn đi một đời rồi chẳng những tu không có tiến lên còn buồn xuống nữa thì đó là cái tệ bạc lắm 
không nên có đối với những người tu sĩ chúng ta nhất là người tu sĩ là cái người tỉnh là người mê quý vị nói về tỉnh là mê bởi tỉnh cho nên mới thức tỉnh bỏ cha bỏ mẹ đi vô chùa tu chứ nó mê là cái giá thế nào mê thì đấm đuối trong sáu trần không có bỏ được mà mình bỏ được sáu trần để đi vào chùa tu đó là tỉnh tỉnh thì cho ra tỉnh luôn đi nha cứ tỉnh mà còn uống thuốc là không có tốt thì có gì đó nên tỉnh là hãy tỉnh thực tế tỉnh nửa trị đó là không tốt đó là tôi nhắc cho quý vị nhớ cố gắng tu bởi vì khi tu rồi tôi càng tu càng thấy đáng lo cho cái giới tu sĩ của mình cũng đáng mừng cho cái giới tu sĩ của mình quý vị nghĩ lo cái gì mừng cái gì thì nói cái mừng trước mình rằng bên cạnh mình sau lưng mình có nhiều người biết thức tỉnh biết không có chịu nhiễm những cái vui của thế tục để vào cửa tu đó là cái người biết thức tỉnh nó đất cái mình nhưng mà lo lo là vào cửa tu rồi có làm tròn bổn phận của mình không hay tu để mà tu chứ không có những cái gì xứng đáng bởi vì tu mà nhất là chúng ta tu theo Phật một bước bước chân và đạo là chúng ta đã có thức tỉnh rồi phải không có ai nghe là đi vô chùa có tỉnh có thức tỉnh có giác với Phật chùa tu mà đã thức tỉnh đã có giác ngộ mà rồi vô đây lại để mê nữa thì đáng tiếc đáng thương như vậy thì cái người trước đi tu ở chùa có trách nhiệm lãnh đạo người sau có tâm đi tu theo mình để cho tiến lên trên đường đạo thì cái người đi trước có bổ phận với người sau không tự nhiên là phải có bổ phận mình phải là cái người đàn anh hay là người huynh trưởng hay là cái người thức tỉnh giác ngộ trước để nhiều người thức tỉnh giác ngộ sau người đi trước giác để nhiều người còn mê hay đi sau mình cũng được giác nữa thì đó là xứng đáng chứ còn mình đi trước mà mình bình chừng người sao họ à, trong cái giờ mình mình cũng làm gì đó được thì đó là một cái trách nhiệm không tròn đó tôi muốn nhắc cho tất cả thanh niên nhớ trách nhiệm người đi trước rất nặng đối với người đi sau nhưng vậy thì người đi sau có trách nhiệm gì với người đi trước hay không có không bây giờ nói cái ví dụ gặp nhất như người đi trước là trụ trì hay là bắn trúng rồi khuya tới giờ ngồi thiền đến kiểm thức bây giờ trong chúng có năm con người họ không chịu đi ngồi thiền họ trực trang họ ngủ thì cái người bắn trúng nó phải xử sao xử ra kêu dậy hay là để cho mình ngủ ngon tội nghiệp nó đó là một cái xử sự phải khéo léo chúng ta thương những người chúng ta mình mà thương có hai cách thương để đưa họ lên hay là thương để xô xuống nếu mà người tu đã tới giờ khuya đến kiểm thức mà không biết dậy ngồi thiền tụng kinh thì đó là những người họ mê họ mê đó mà mình thương họ để cho họ ngủ tức là đó là xô xuống hố luôn 
trên không có thứ họ vì vậy cho nên người lớn phải có bổ phận phải kêu gọi phải đánh thức có khi phải sao nó kêu không vậy vì sao lát họ lát họ như vậy nó vì sao quý vị thấy có nhiều khi mình cũng phải dùng cái mạnh để mình trị nó chứ còn đừng có gọi là thương đó tội nghiệp nó ngủ mê quá nó để cho nó ngủ thương đó là hại hay là thương đó là thú chức có một hai vị lớn mà khi thương người ta thấy hai đứa nhỏ nó ngủ mê quá lắc qua lắc lại kêu nó chịu dậy cái này nó kệ cái nó ngủ tội nghiệp đó nhỏ như vậy là từ bi quá phải không nhưng mà nếu từ bi như vậy mãi cho tới nó lớn thì sao thì nó ra nó hư đó là cái lỗi của người đó cho nên chúng ta phải từ bi với cái tinh thần giác ngộ chứ phải từ bi với cái lòng thương mù quá nó đã dở không giúp được thì mình thương nhưng mà phải đánh thức nó nó mê thì thế là thấy nó tỉnh nếu mê thì cái nuôi cái mê hoài đó tức là trôn dùm nó vì vậy cho nên người là thầy phải có cái nhìn có cái cố gắng giả bảo cho những đứa nó dở thành hay chứ không nên nuôi dưỡng cái dở của nó đó là tôi nói cái sự hướng dẫn cho thanh ni bây giờ tiếp theo một bước nữa cái điều lành nhất mà tôi đã đặt ra khi sáng đó là mình tu theo Phật là đi trên con đường giác ngộ phải không Phật là Phật giác ngộ viên mãn bây giờ mình đi theo con đường của Phật là đi trên con đường giác ngộ thì chúng ta phải giác hay là phải mê giác thì mê là giả sử có người muốn ngủ nhiều đó là giác thì mê muốn ăn cơm ngon đó là giác thì mê nghĩa là tham ăn tham ngủ đó là mê chứ không là giác nghe như vậy thì mình muốn giác thì phải đánh thức cho người mê người ăn người ngủ mà giờ mình cứ thương nó để cho nó yên nguyên vậy đó thì đó là mình không cho nó giác vì vậy mà phải đánh thức không nên để cho nó mê tiếp tục nó khuya dậy để ngồi thiền thì phải kêu dậy cho con nó thấy nó nát cỏ cỏ, nó tội nghiệp, nó để chân ngủ chân ngo Rồi bỏ qua Thì cái đó là nuôi dưỡng cái mê Chứ không có cảnh tỉnh cho nó giác Như vậy thì tất cả sự giác ngộ Thì chúng ta phải đề cao Để cho mọi người chúng quanh chúng ta cùng giác Chứ không có thể nào nuôi dưỡng cái mê được Cho nên người có trách nhiệm ở trong đạo là bậc thầy thì phải có cái bổ phận nó từ trên đến dưới ai là người tinh tấn ai là người biết người lười biết phải thúc đẩy những người lười biết trở thành tốt thành tinh tấn thì như vậy mới được để tôi đừng có thả trôi nó lười biết để làm gì nó làm mà thì cái đó là cái không được thấy dường như từ bi thương cả nó dễ quá thì để tha hồ nó làm được gì làm cũng được thôi không phải vậy mà chúng ta phải thúc đẩy cho nó giỏi nó siêng năng để không để được biết mãi đó là những cái điều thiết yếu như vậy thì tất cả chúng ta là cái người tu ở trong nhà chùa thì chúng ta phải có một cái tinh thần tự lợi lợi tha nó là mình có những cái gì hay thì phải 
làm cho người khác cùng thấy mình thấy cái gì tốt để làm cho người khác cùng tốt thì như vậy khuyên răng dạy bảo cho mọi người chúng với mình được hay được tốt đó là bổn phận của người lớn như vậy thì chỉ người lớn nói răng mới dạy hay là người nhỏ huynh đệ có nên răng dạy hay không thực ra trong cái giới huynh đệ cũng phải cảnh tỉnh đánh thức nhau chứ không có nên để nó mặc nó làm gì nó làm người lớn phải nhìn người nhỏ phải thương phải nhắc nhở phải khuyến khích học hành khuyến khích tu tư dân như vậy thì trên có thầy nhắc nhở dưới có bạn khuyên răng thì như vậy có sự tu hành nó mới dễ tiến chứ còn thầy không mà chúng thì đông thì làm sao mà giờ nó hết được cho nên cái người bạn cũng là cần thiết bên sang cũng như bên đi huynh đệ nào mà thấy có những cái khuyết điểm nên cần sửa thì phải nhắc nhau sửa chứ đừng nó đợi để thầy nhắc mới được còn mình là huynh đệ không chịu nhắc đó là cái không tốt như vậy tôi khuyên tăng ni đều phải một lòng một dạ nhìn lên cái người trên lo lắng cho chúng mà mình ở dưới cũng chung sức gắn lỗ để đánh thức nhau tu hành cùng tinh tiến thì đó là cái tốt tốt chung cho cả một cái thiền điện chứ không phải tốt riêng cho một cá nhân chúng ta là những người bạn đọc hàng đọc hàng là sao cùng đi đường thì phải thương cái người yếu mà dìu họ nhắc họ cùng đi theo kiểu cái người mạnh chứ không gì lẽ gì để mặt nó nó ra sao nó ra mà người nhỏ người lớn nhiều người nhỏ người lớn có cái gì hay nhắc nhở cho người nhỏ như vậy thì ở trong chúng mới được tốt đẹp chung chứ còn người nào làm gì mà họ không cần biết thì nào thầy dạy thì hay thôi thì đó không được phải vấn đề tương trợ nhắc nhở cùng nhiều dắt nhau trên đường tu tất cả đều hay đều tốt thì đó là cái điều thiết yếu để mong làm tăng ni quý vị có bổn phận là thầy bổ phận là vấn đề thì phải ráng cùng tương lo có sức với nhau là tinh tiến tu hành để đừng để cho vấn đề của mình tu hành lôi thôi mà mình cùng mang tiếng đây là chứng cho chỗ đó tốt không hay mình ta cười đó là cái chuyện cần thiết để tôi mong tất cả tăng ni đều cố gắng tự tu cho mình và nhắc nhở mình để cùng tu để cho người lớn ở trên nhẹ như một phần chứ còn đừng có cái gì đổ cho thầy không thầy lo thầy giải mình không có cái chuyện gì thì đó là cái không tốt như vậy thì hôm nay con muốn nhắc cho tăng ni biết cố gắng tu và nhắc nhở mình để cùng tu cho nên xứng đáng ni tăng ở trong một thiền viện đều là những người tinh tấn tu hành đáng khen đáng quý thì đó là cái tốt của tất cả tăng ni của chúng ta tôi mong mọi người đều nỗ lực thực hiện cho được những cái hay mà chừa bỏ những cái dở cái dở thì ta chừa cái hay thì ta thực hiện thì đó là cái hướng tiến của người tu mong tất cả cố gắng nhau và cũng xin chào mừng hôm nay ngày vui chúng
con đã được thầy tin nên chỉ là bạn trẻ những cái tu thiết điểm những kinh nghiệm những cái việc phải làm những cái công đức những cái tu hành chúng con phải gắn để làm tròn bổn phận của mình là một người tu và chúng con cũng cán bộ chính đáng cho sự chỉ dạy của thầy các cốt tri tâm để làm sao tu hành cho được trọn vẹn cho được viên mãn chúng con nhớ lại năm xưa ở trên không thầy dạy chúng con ba năm là làm sao để những cái chúng con được một niềm tin và cuối năm thì thầy nhắc nhở chúng con chuyện đó và thầy cũng dạy chúng con phải vững niềm tin và tin đó chính là tin nơi con mình cứ một giọt dài theo thầy học đạo tu hành và sống theo chúng theo sự sắp đạt của thầy mấy mươi năm nay chúng ta lúc nào cũng áp dụng đúng như sự chỉ giáo của thầy là đủ niềm tin tin lên con mình con mình là cái gì con mình thầy dài phải sống được với cái tính giá của mình phải động ra sáng suốt cứ mỗi lần chúng con làm chủ được hay dẫn chúng con đi đâu chúng con an ổn và thấy rõ khi này tình tệ hiện tiền và như vậy chúng con vững niềm tin từ nơi lời dạy của thầy chúng con hãy vui và không đến hơn nữa trong tất cả thời trong các công tác trong sự sống cùng với tất cả mọi người đã quyết rồi thời dài cứ làm sao các giáo quan của mình các cái tiếp xúc với hiện tượng tài sản hiện tiền lúc nào cũng biết rõ ràng thấy biết là chân tâm nghe biết là chân tâm vân vân luôn luôn lúc nào cũng thấy biết rõ ràng và cái thấy biết nó trùng khắp sao xanh cái đó nó không có màu không có sáng diệt cái đó chính là cái chân tâm vô nghiệp và hiện tiền của chúng con tất cả chúng con cố gắng hành trì cứ mỗi lúc nào chúng con bị giận bởi các nhân trần thì chúng con biết cái chân tâm của mình là không hiện tiền và như vậy chúng con thua và cố gắng về dựng cứ luôn luôn cho nên nhớ thầy chỉ dạy như vậy áp dụng như vậy và thấy được trọng trang sáng suốt như vậy hành trì như vậy hôm nay tại đây tại thiền viện phú tâm trong ngày của ngày còn thầy phú con là được thầy chứng minh chỉ giáo tuyên gắn tham kiến việc tu học thầy nói phải là cái người nói đi thì đi và có đi thì có đến nơi như người đang lên núi mà cứ đứng nhìn nó tu ngon mãi thì không khi nào có được thì mới chỉ nói lên núi mà không có đi thì không đến nơi núi chúng con cố gắng trước thầy còn thầy chúng con tự giác tự hứa với lời thầy dạy nỗ lực tu hành để làm sao trong đời tu của mình chính đáng là một người tu là hàng ngôn ngân ngôn hạ của thầy và đồng thời như vậy chúng con cũng nghĩ rằng đó là những cái niềm vui những cái công đức nhân nhỏ chúng con có thể 
là thấy được cái thứ từ tu để đem lên cái đường tam bảo của cái đường này và cũng là cái đường hướng rõ ràng mình là cái đường tu đang bị tôi giả tầm luôn hay là mình là cái người lúc nào cũng tự giác làm chủ được không bị các giác quan nó làm lầm và mình cũng không có chạy theo bất cứ một cái gì ở bên ngoài hôm nay chúng con đối với thầy có mấy lời bọc bọc ông trên thầy tư tưởng chứng minh và chúng con luôn trong nhóm nơi thầy chỉ ra cho chúng con những cái kinh nghiệm quý báu để trên bước đường cô chúng con cố gắng được kiên mạng giờ này chúng con một lần nữa hướng về thầy ước nguyện thánh thế thầy chúc thầy luôn được sức khỏe dồi dào thân cứ đại thầy an ổn thích tình tập thầy trí tuệ sáng suốt viên mãn để điều dẫn chúng con và tất cả chúng ta trên con đường tu học đến viên mãn chúng con xin được cái đầu tận lễ thầy